வெல்கம் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தி அறிக்கையினை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் ஞானசார தேரர் பிணையில் விடுதலை ஹோமகாமா நீதிமன்றம் உத்தரவு பொதுபல சீனாவின் பொதுச் செயலாளர் கலகொட அத்தே ஞானதேரர் பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் யாழில் வேலையற்ற பட்டதாரிகள் இன்று கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் வடமாகாண வேலையற்ற பட்டதாரிகள் சமூக ஏற்பாடு செய்திருந்த கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் யாழ் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்பாக இன்று இடம்பெற்றது முல்லத்தீவில் குவிக்கப்பட்ட அதிரடிப்படை மக்கள் மத்தியில் பெரும் பதற்றம் முல்லத்தீவில் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் உடைமைகளுடன் போலீசாரிடம் சிக்கிய போது தப்பிச் சென்ற சந்தேக நபரை இலங்கை பாதுகாப்பு பிரிவு கடுமையாக தேடி வருகின்றது பட்டப்பகலில் மாத்தரை நகரில் நடந்த பயங்கரம் போலீசார் சுட்டுக் கொல்லப்படும் காட்சி தப்பியோடிய கொள்ளை கும்பல் மாத்தரையில் போலீசாருக்கும் கொள்ளையர்களுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட மோதலில் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்டார் இது தொடர்பான சிசிடிவி காணொலியொன்று போலீசார் மத்தியில் தற்போது வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது வாகன சந்தையாக மாற்றம் பெற்ற பவுனியா பழைய பேருந்து நிலையம் பவுனியா பழைய பேருந்து நிலையத்தில் நேற்று முதல் வாகனங்கள் லீசிங் நடவடிக்கைகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்து பலரும் கருத்துக்கள் தெரிவித்தனர் பகிடிவதை தாங்க முடியாமல் மொட்டையடித்த இருபத்தி ஐந்து மாணவர்கள் யாழ் பல்கலைக்கழக வவுனியா வளாகத்தில் சிரேஷ்ட மாணவர்கள் அடாவடி வவுனியாவில் அமைந்துள்ள யாழ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் இருபத்தி ஐந்து பேர் சிரேஷ்ட மாணவர்களின் பகிடிவதை கொடுமை காரணமாக மொட்டையடித்து கொண்டனர் பட்டப்பகலில் வீட்டில் தனித்திருந்த பெண்ணை மடக்கி தங்கச் சங்கலி பறைப்பு யாழ் உரும்பராயில் பயங்கரம் வீட்டில் இருந்தவர்கள் அனைவரும் வேலைக்கு சென்றிருந்த சமயம் வீடொன்றுக்குள் புகுந்த திருடர்கள் அங்கு தனித்திருந்த பெண்ணை மடக்கி அவர் அணிந்திருந்த இரண்டரை பவுன் பெறுமதியான தங்கச் சங்கிலியை பறித்திச் சென்றுள்ளனர் நந்தி கடலும் பறிப்போகின்றது ஐயாயிரம் மீனவ குடும்பங்களின் நிலை என்ன முல்லத்தீவு மாவட்டத்தின் நந்திக்கடல் நீரேறி பகுதியை வன ஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ளடங்குவதற்குரிய அரசிதழ் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளதாக தெரிய வருகின்றது சட்டவிரோதமாக கடல் அட்டையில் ஈடுபட்ட மூன்று படகுகள் மடக்கி பிடிப்பு வடமராட்சி கிழக்கில் சம்பவம் மாதுமை அம்மை சகிதம் கிழக்கு கடலோரம் வீட்டிருந்து அருள்பாலிக்கும் திருக்கோணேஸ்வரம் தமது கோரிக்கைகளை பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்திற்கு வலி சேர்க்கும் வகையில் திடீர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் குதித்த யாழ் அஞ்சல் ஊழியர்கள் தொடர்ந்தும் பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள அஞ்சல் தொழிற்சங்கங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது பாலத்தின் கீழ் சென்று இறுகி கொண்ட பார ஊர்தி யாழ் நகரில் பரபரப்பு யாழ்ப்பாணம் நவீன சந்தை கட்டட தொகுதிகளை இணைக்கும் பாலத்தின் கீழ் பார ஊர்தி ஒன்று சிக்கிக் கொண்டது இந்த சம்பவம் நேற்று இரவு ஏழு மணியளவில் இடம்பெற்றது பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வயதில்லை அதிகரிக்குமாறு கோரிக்கை நேர்முக பரீட்சைகளுக்கு பட்டதாரிகளின் வயதில்லை நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரிக்குமாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞானமுத்து ஸ்ரீநேசன் நாடாளுமன்றத்தின் கோரிக்கை ஒன்றை முன்வைத்தொடுக்கின்றார் புலிகளுடன் தொடர்புடைய பதினான்கு பேருக்கு இலங்கைக்குள் நுழைய தடை வர்த்தகமானி வெளியிட்டது பாதுகாப்பு அமைச்சு தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்புடன் தொடர்புடையவர்கள் என்ற குற்றஞ்சாட்டில் புலம்பெயர் நாடுகளில் வசிக்கும் பதினான்கு பேருக்கு இலங்கைக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது மீண்டும் சர்வதிகாரம் தலை தூக்கும் இடமில்லை மைத்திரி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தோற்கடிக்கப்பட்ட சர்வதிகார போக்கு நாட்டில் மீண்டும் தலையெடுக்க முடியாது எனவும் அதற்கு இடமளிக்க போவதில்லை எனவும் தெரிவிக்கின்றார் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா அமைச்சர் பதவியை ஏற்குமாறு சம்பந்தனுக்கு மனோ கணேசன் அழைப்பு அரசியல் தீர்வு வரும் வரை காத்திருந்தது போதும் எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியை கைவிட்டு அரசாங்கத்தில் இணைந்து அமைச்சு பதவியை ஏற்று வடக்கு கிழக்கில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு அபிவிருத்தியை பெற்றுக் கொடுங்கள் என்று தேசிய ஒருமைப்பாடு நல்லிணக்க அரசகரும மொழிகள் அமைச்சருமான முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவருமான மனோ கணேசன் தெரிவித்திருக்கின்றார் கண்டி வன்முறையில் நான்கு பேர் பிணையில் விடுதலை கண்டி பிரதேசத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நடந்த வன்முறை சம்பவங்களில் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த நான்கு பேர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் 
மாத்திரை நகக்கடை கொள்ளை துப்பாக்கிச்சூடு குற்றவாளிகள் வைத்தியசாலையில் வைத்து சிக்கினர் பாதாள உலக கொஸ்டியின் தலைவர்களில் ஒருவரான கொஸ்டகொடா உள்ளிட்ட பாதாள உலக கொஸ்டியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் இருவர் கைது செய்திருக்கின்றனர் ஞான தீரரை விடுதலை செய்வதில் ஜனாதிபதிக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை ஞான தீரருக்கு ஜனாதிபதியின் அதிவிசேட அதிகாரத்தின் மூலம் பொது மன்னிப்பு வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெறுவதாக அமைச்சின் பேச்சாளரும் அமைச்சருமான ராஜித சேனாரத்தின குறிப்பிடுகின்றார் செல்ஃபி எடுத்த நான்கு பேருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா சரீரப்பிணை திருகோணமலையில் திருகோணமலை துறைமுக அதிகார சபைக்கு சொந்தமான வன பாதுகாப்பு பகுதிகள் அனுமதியின்றி நுழைந்து செல்வி எடுத்ததாக நான்கு பேரை ஒரு லட்சம் ரூபா சரீரப்பிணையில் செல்லுமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வெல்கம் தமிழ் டிவியின் ஊடாக இலங்கை பற்றிய செய்தி குறிப்பினை மீண்டும் இலங்கை பற்றிய செய்திக்குறிப்பில் நாளை சந்திப்போம் நன்றி